ആഴക്കടലിനെ കുറിച്ചുള്ള ദുരൂഹതകളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ദിവസേന കൂടിക്കൊണ്ട് തന്നെ വരികയാണ് അവയിലെ രസകരമായ ചില ദുരൂഹതകളെ കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം മിസ്സിംഗ് സബ്മറീൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളുടെ നാല് മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ ദുരൂഹമായ രീതിയിൽ കടലിൽ അപ്രതീക്ഷമായത് എല്ലാവരെയും അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു ആദ്യം ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഡക്കാർ എന്ന ഇസ്രേൽ മുങ്ങിക്കപ്പലും രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മിനർ എന്ന ഫ്രഞ്ച് മുങ്ങിക്കപ്പലും കടലിൽ കാണാതായിരുന്നു ഇവയിൽ ഡക്കാർ എന്ന മുങ്ങിക്കപ്പലിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സോവിയറ്റ് മുങ്ങിക്കപ്പൽ അതേ വർഷം മാർച്ച് മാസത്തിലും അമേരിക്കൻ മുങ്ങിക്കപ്പൽ മെയ് മാസത്തിലും പെസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ദുരൂഹമായ രീതിയിൽ അപ്രതീക്ഷമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കപ്പലുകളുടെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ നാല് മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ ഒരേ വർഷത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിൽ മാഞ്ഞുപോയതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മിസ്ട്രി സീ സൗണ്ട്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ബ്ലൂപ്പ് എന്ന വളരെയധികം വിചിത്രമായ ഒരു ശബ്ദത്തെ എൻ ഒ എ എ എന്ന അമേരിക്കൻ കപ്പൽ സൈന്യം ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഹൈഡ്രോഫോണിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഈ ശബ്ദം ഏകദേശം അയ്യായിരം കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള പെസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും രൂപീകരിച്ചതാണ് ഇതുവരേക്കും എൻ ഒ എ എ പല വിചിത്രമായ ശബ്ദങ്ങളെയും കടലിൽ നിന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയധികം ദൂരെ നിന്നും ഒരു ശബ്ദത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യമായിരുന്നു ഈ വിചിത്രമായ ശബ്ദത്തിന് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കടൽ ജീവി ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ എൻ ഒ എ എ സംഘം ആ പ്രസ്താവനയെ അംഗീകരിച്ചില്ല അന്റാർട്ടിക്കയിലെ വലിയ മഞ്ഞുപാറകൾ പൊട്ടി കടലിനുള്ളിൽ വീഴുന്ന ശബ്ദമാണിത് എന്ന് എൻ ഒ എ എ സംഘം അവരുടെ ഗവേഷണ ഫലങ്ങളെ അറിയിച്ചു എന്നാലും ചില മിനിറ്റുകളിൽ രൂപീകരിച്ച് അപ്രതീക്ഷമായ ആ ശബ്ദം ഇന്നും ഒരു ദുരൂഹത തന്നെയാണ് അണ്ടർ വാട്ടർ സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള സ്റ്റോൺ എഞ്ചിനെ പോലെ മിഷകനിലെ തടാകത്തിനുള്ളിൽ പതിനായിരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള സ്റ്റോൺ എഞ്ചിനെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അൻപത്തി എണ്ണായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള മിഷകൻ തടാകത്തിനുള്ളിൽ മുങ്ങിപ്പോയ ഒരു കപ്പലിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരച്ചിലിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടെത്തിയതാണ് ഈ സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ച് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നിർമ്മാണത്തിലെ കല്ലുകളൊക്കെയും നൂറ്റി എൺപത് കിലോ വരെ ഭാരത്തിലും നാൽപ്പതടി താഴ്ചയിലും ഒരേ അളവുകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാനൈറ്റ് കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഈ നിർമ്മാണത്തിൽ ബലമുള്ള ആയുധങ്ങളെ കൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട് അവയിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മുഴുവനും ബി സി എണ്ണായിരത്തിന് മുൻപ് തന്നെ നശിച്ചു പോയവായതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റോൺ ഹെച്ച് പതിനായിരം വർഷങ്ങൾ വരെ പഴക്കമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ദ ആൻറ്റിക്കിത്തേര മെക്കാനിസം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ പണ്ടുകാല ഗ്രീക്കുകാർ വളരെയധികം മികച്ചിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്ന വിധം ഗ്രീസിലെ ആൻറ്റിക്കിത്തേര എന്ന ദ്വീപിലെ കടലിനടിയിൽ പണ്ടുകാല ഗ്രീക്കുകാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ആനലോ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സി ആൽഗയെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന സംഘം കടലിനടിയിൽ നൂറ്റി അൻപത് അടി താഴ്ചയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ചക്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമനുസരിച്ച് ഗ്രീക്കുകാർ കാലാവസ്ഥ മരം ജ്യോതിശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു വെങ്കലം കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഈ യന്ത്രത്തെ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ കാണുവാൻ കാഴ്ചമംഗളാവിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല അതുപോലെയുള്ള യന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകയും ഗവേഷകർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അണ്ടർ വാട്ടർ റിവർ മെക്സിക്കോയിൽ സീനോട്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജലസംഭരണികളുണ്ട് എന്നാൽ അവയിൽ യൂക്കാറ്റൻ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ജലസംഭരണി മാത്രം രണ്ട് വർണ്ണങ്ങളിൽ വിചിത്രമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിലെ അടിഭാഗം ഉപ്പുവെള്ളമായും നീല നിറത്തിലും മുകൾ ഭാഗം തെളിഞ്ഞ നീരും ഉപ്പ് സ്വാദ് ഇല്ലാതെയും കാണപ്പെടും ഈ വിചിത്രമായ സംഭവത്തിന് കാരണം അടിഭാഗത്തെ ചുണ്ണാമ്പ് പാറകളുടെ വിടവിലൂടെ വരുന്ന കടലിലെ വെള്ളം മുകൾ ഭാഗത്തെ മഴവെള്ളത്തോട് ചേരാതെ തനിച്ചു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മുകളിൽ തെളിഞ്ഞ നീരും പതിനെട്ട് അടിക്ക് താഴെ ഉപ്പുനീരുമായിരിക്കുന്ന ഈ വിചിത്രമായ സ്ഥലത്തെ ഒരു സ്ക്യൂബ ഡൈവറാണ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ പൊതുവായി ഉപ്പുനീരും ശുദ്ധജലവും എളുപ്പത്തിൽ ഒന്നു ചേരും എന്നാൽ ഈ സ്ഥലത്ത് മാത്രം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം എന്നതും ഇതുവരെ ദുരൂഹത തന്നെയാണ് ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്ന